萧炎。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，便不用再商量。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后，你是第一个。让我们一起出手抓捕的后辈，风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气？你有没有这个资格？五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。别留手了，一举击杀！风雷北阁，天罡旁听令。解九天雷狱阵！他们竟然用九天雷狱阵封锁了这里！本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
风雷阁，斗气大陆中州四方阁之一，拥有东南西北四分阁，而三千雷洞便是风雷北阁的不传之计。当三千雷洞修炼到三千雷时，则可修炼风雷阁镇阁之宝——三千雷幻身。因此，三千雷洞被风雷阁极为看重。而萧炎在代表韩家与红尘对战之时，不小心暴露其修炼过三千雷洞这门独特斗气身法，这将会给萧炎的中州之行带来什么样的隐患？三千雷洞是如何修起来的？风雷阁中绝没有你这么一位弟子。果然被认出来。不过，那又如何？至于红尘嘛，他刚刚暗中偷袭于我，我出手反抗，倒是我的不对了。就是。怎么？你们洪家输不起吗？是，偷袭太下作了，可真是让人笑话。好，好，小子。今日你是走不掉了。天师台比试，生死各安天命。你洪家不会是要坏规矩吧？老子不管什么规矩不规矩。安池，要为了这小子跟我洪家开战不成？规矩就是规矩，容不得你洪家破坏。这萧炎小友，我韩家还就护定了。你踏上红尘之事，可以暂放。但他的三千雷洞从何处而来，今日则必须交代清楚。我风雷北阁曾被外人偷取了不少功法与斗技，其中便有三千雷洞。你不会与那盗取之人有什么关系吧？这三千雷洞，只是在下偶然所得。哼，偶然所得。小子，老夫给你两个选择：一，跟我回风雷北阁查清始末；二，老夫将你就地格杀。无论如何，三千雷洞绝不能落入外人之手。父亲，沈老，此事怕是有所误会。韩池，此事不是你韩家可以插手的。
果因此引来我风雷阁的怒火，你韩家怕是承受不起。韩伯父，此事确实与你们无关，便不要再插手了。你小子倒是挺讲义气，那你是跟我回风雷北阁，还是由老夫动手废了你？风雷阁我没兴趣，所以不去。至于废了我，凭你，恐怕还不够资格。棒子，区区一个斗皇，在沈长老面前也敢大放厥词，不知死活，竟敢挑衅风雷阁权威。小地方的人都这么不知天高地厚的吗？现在的年轻人真是一个比一个狂，今日便让老夫亲眼看看，你老夫四星斗宗的实力究竟哪里不够资格。哎凭你这四星斗宗的实力，想要废掉我，还不够资格。哈！没想到，你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊！斗宗级别的傀儡，这怎么可能？拖住这傀儡，立刻击杀这小子，到时这具斗宗阶别的傀儡便属于你们洪家。哼！沈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。你，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。半只脚踏入斗
宗姐姐的实力。小杂碎，没了傀儡，我看你还有什么手段？半步斗宗，终究还不是斗宗。狂妄这般程度，即便是风雷阁的年轻一辈，也没几个人了。嗯，看来当日萧炎留守了。若是他全力施展，我怕是难坚持十个回合。听命，给我围住这小子！巨石广场足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面。早就是了。红丽，你还不赶紧把洪天笑叫出来？难道真要等到被灭门不成？他都请出来了，据说这洪天笑已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了！小子，我洪家老祖来了。
等着吧，今日你插翅难飞。他不还没来吗